night is over, I will guide you home. Vi kom upp med nattåget från Stockholm till Kiruna. Vi landade lördag morgon och sen åkte vi den här Nikalukta Express ut till Nikalukta. Det var, var riktigt varmt när vi kom. Över 20 grader och väldigt mycket mygg. Så det blev lite tufft där i, i skogen. Första biten, vandringen uppåt mot Kepenekaxen station. Planen var att gå Daghammarsjöleden och Kungsleden mellan Nikalukta och Vaktobara. Och att ta en liten avstickare upp på toppen av Kamla Kajsa under en dagstur. Totalt skulle det bli ungefär 85 km, ganska många höjdmeter, under den vecka vi skulle vara ute på vandring. Mm, det lite lunch här. Lite medelhavsgryta till pappa och lite tappogryta till Fuburi. Ja. Det lite myggigt men annars är det väl fint. Vattenfall, fjälltoppar. Ja, inte så dumt ändå. Hur smakade den frystorkade tacogrytan från Blomman? Den var jätte, jättegod. Wow! Härligt. Smakade det som taco? Fjällas tacos? Mm, inte riktigt. Hur smakade det? Tacogryta. Vi kan åta på här. Ja, Kevin i Kajsa fjällstation. Det är ju en jättefin fjällstation. Sen är det ju... Man märker ju att det inte bara är fjällvana människor som, som söker sig dit. Att det är en del som, som åker helikopter upp kanske, gör cab och sen går tillbaka. Så att det är en liten annan blandning av människor än vad det är. Och en lätt annat tempo också än vad det är uppe på i fjällstugorna och på, på, på andra fjällstationer. Men det var kul att, att få se den. Nu är klockan halv sju. Nu går vi in till. Nu ser vi Kebnekaisa fjällstation. Det ligger fint där. Vi ska bo i gamla delen av sovsalarna där. Men det ska bli lite kul. Den är över hundra år gammal. De bitarna av fjällstationen. Jag har aldrig bott på fjällstationen. Jag har bara passerat och hängt lite i baren och sådär. Så det ska bli spännande att se oss ut här. Ja. Då har vi hittat våra... Det är en gamla fjällstation, en nyrenoverad var det tydligen. Och vi har en, liksom en liten alkov här. Mm. Ska vi bo? Alkov nummer 114 var det? 15 var det. 115. Mm. Vi bor i huvudbyggnaden i sovsal Oive tror jag den heter. <laughs> ja, ändå heter det. Här har vi fin utsikt. Jag tror, mm. inte, jag tror inte många hotell har så fin utsikt. Nej, fjällview. Och nu ska vi gå och chilla lite. Nu ska vi ta någonting, något afterfjällaktigt. Ja, vi uh, chillar lite. Lite lördagschill. Imorgon uh, kommer det regna enligt prognosen fram till klockan uh, nio tiden sådär. Så att vi uh, kör ingen tidig start. Så nu är det mina sol så att vi... Uh, ja. Det blir nog lite senare. Klättring. Hur berättar du hur känns då? Är du... Uh, hur känns det ifrån morgon? Ja, piskt! Är du äh, redo att detta? Ja. Kommer du klara? Mm. Kommer du bli trött? Mm. Då tar vi de äh, första stegen från fjällstationen mot äh, Västra Leden. Har vi sovit gott? Äh, jag har käkat en god frukost på fjällstationen. Det har regnat under natten. Men vi tajmade in så nu är det strålande sol och det är lite månslöjer. Bort mot cab vid toppen men det ska lätta ganska lagom om jag tänkte rätt från till när vi borde börja närma oss. Nu ska vi klätta lugnt och försiktigt. Vi gick igenom, vi gick iväg nu. 9.15 är klockan när vi går iväg. Det är ju midnattssol nu så 
Annars är det kanske vanligt att folk går iväg riktigt, riktigt tidigt för att säkra och hinna ner och upp innan det blir mörkt. Men nu, ville vi vara, nu, nu känner vi att vi hade ju ingen press så. så snittet här som man ser. Här ska vi, västra leden. Västra leden är där man kan gå själv. Den är 8-9 km till toppen från fjällstationen. Den är krävande men den är inte tekniskt svår på något sätt egentligen. Äh, lite brötig. Okej, då börjar man med det är ungefär 3 km ganska snäll vandringsnätt på sidan innan man börjar klättra lite. Först en kilometer upp till eh, Kittelbäcken, sen över berget till Kaffedalen, sen upp på Kämpen och sånt. Tori Bori klättrar. Mm. Den första biten var jättefin. Man vandrar ju lite snett upp för mot Kittelbäcken och bron över Kittelbäcken där. Det var, var fantastiskt fint. Det var här dryadängar, vill jag säga. Fjällsipporna blommade. Det var stora mattor av, av den och fjällglimmande där blommor där. Så det var väldigt fint. Och tog gick på riktigt bra. Och så vi käkade lunch vid, vid Kittelbäcken där ungefär. Eller vid bron då, vid Kittelbäcken. Man följer ju den upp i raviden så här. Första Kontrollnivån, fyra kilometer från fjällstationen. Då passerar vi Kittelbäcksbron, kanske den heter. Den går över Kittelbäcken i alla fall. Sen ska vi gå i trappor, de är nepalesiskt byggda trapporna. Det är jättefina. Sen blir det ju lite brantare och, och lite tuffare. Även om man har haft nepalesiska trappbyggare in och, och hyfsat stigen. Fina trappor, ja. Så du? Fina trappor. Ja. Så, 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 så märkte då är det ju klättring sen. Från kilometer fyra. Mer påtagligt. Gå försiktigt här att ta steg för steg. Hacka fast det lite med staven så att du kan stötta dig på den. Vi hade ett parti också där det blev... Jag tror tyckte att det var inte, var inte, var, jag tror var inte helt bekväm med att gå på, på snö när det slutade lite grann ner för. Jag tror inte att det var livsfarligt eller så, men det, det, var, det var lite otäckt och lite halt sådär. Så vi, vi delade på stavarna och vi tog det väldigt lugnt. Tog var jätteduktig och tapper. Ska vi upp här? Efter det är det en rejäl stigning upp på berget. Det tog sin lilla tid men vi, vi kämpade på, vi tog pauser. Många har frågat Thor, hur smakar mål? Nu ska jag äntligen få svaret. För här kommer de, han har som han har väntat. Glidan in! Ja! Hur smakar mål Thor? Är du fram <laughs> Ah. Jo, jag tror att du har lite mål här som kommer längs på sidan. De kanske inte smakar någonting, kanske det som är svårt. Nej! Vi ska gå upp här. Sen ska vi ner i kaffedalen. Sen ska vi upp på cab. Och sen ska... Vi är nära nu! Hashtag nära! Hashtag nära! Brantare man ser tror jag här. Nu är vi uppe på den näst sista toppen, på den som ligger före Kaffedalen. Sen ska vi ner i Kaffedalen och sen ska vi upp på andra sidan då. Och nu ser vi faktiskt Sveriges högsta berg här framme. Tro frågade just, är det där cab? Och till slut kan jag säga, ja det där cab kan vi se. Hur känns det Thor? Det bra. Vi ser berget. Kan man klappa här? Vad är det för något? Ingen. Kan vi? Det är från någon toppstuga eller någonting. Här är det ju ganska fullt med rösen så det är svårt att gå fel. Det ser nästan ut som någon kultplats eller någon gammal arkeologisk lämning. Ja då är det så att vi ska ner. Det här är lite mentalt. Det kan tyckas lite besvärligt att nu ska vi först ner och sen ska vi upp igen. 
Samtidigt tittar man på en höjdkurva vid hela den här resan så, så är det ju inte jätte... Det är bara en liten bump så jag tror att det är 200 höjdmeter upp och ner. Men... Sen ska vi upp där på andra sidan. Så nu ligger det bland målen men vi tror att det ska klarna lite så vi ska få den här magnifika utsikten från, från toppen. Då ser vi Björlings glaciär också. Ser du nu tror att det är ett gäng som går på glaciären som har gått den, den andra leden. Jaha! Nu kör vi. Ser du, där ser man där ser man stigen som går upp. Sen går den liksom, först är den ganska brant upp. Och sen går den längs med också och sen kör man sig sista lite dryck upp. Här ser vi ingen botten på dalen. Vad är dalbotten? Det är ganska brant men det är inget övergång liksom. Nu klättar vi upp här på och the real Kevin Kaisa. Och the real Kevin Kaisa, please stand up. Nu börjar vi bli lite trötta här. Sista biten, någon kilometer kvar upp. Och lite på snedan. Det är bedående fint, vi har fortsatt tur med vädret. Lite rädd att det skulle komma in ett väder nu. Men äh, ja, vi klättrar på. Nu är det en bit till, sen ska vi lite till höger. Och sen är det bara sista. Om du kallar det innan man går upp på. Lite trött, men det går bra. Det är bra att köpa upp till. Kommer vi fram till gamla toppstugan. Vi har byggt en ny närmare toppen här. Så kan man ligga 100 meter bort nu. Det är snöigt här. Sista rycket. Nu är det snö här, men vi ser, nu planar det ut här uppe. Här är vi uppe. Vi har kämpat killen. Här kommer den, toppen på toppen. Toppglaciären. Nu tonar den upp sig. Vi bara klättra upp här på den första i alla fall. Är du redo? Jag är redo. Det är själv. Jag går upp och tar någon bild, sen rullar vi ner till fjällstationen. Ja. Okay. Det går ju några spår kanske så att vi inte får jättemycket snö i dagarna. Vill du inte ha en sån? Här? Hur känns det? Det känns bra. Det är ganska fint här. Ja. Vi måste ta en bild. Kan någon ha åkt. Så testa. Woho! Hej! 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 Vad känns det? Vad kan kameran är för kub? Vi vill bara bröta om baken, men det kanske var värt. Oj! Jättebra! Och det var jättebra! Jätteroligt! Och så kommer vi ju ner snabbt också. Oj, just det. Ryggsäcken. Oj! Är du nöjd? 
Vi har all energi i världen. Det ser ut som att man flashar på kabb. Nej, det är en toppestiga. Det är så oklart vad han fick kalla en energi ifrån. Men härligt. Ja, jag tar en lumpa över snöfältet. Vad gör du Ja, nu går vi ner. Men kolla den här utsikten vad du tog. Fantastiskt! Här någonstans i alla fall är väl... Sorry. Jag lyckas inte. Acken. Jo, men jag såg vissa ser jag. Jag kan se Acken. Där. Vi behöver inte peka och göra bort oss. Det är Epis i alla fall. Ja, Epis! Nu är vi vid nya toppstugan. Jättefint. Uh. Stort tack. Alla av er. Och här satt jag med den här sista. Bra utsikt. Du får skriva i toppboken. Stor. Du ser så här då. Sweet. Hokus pokus filiokus. Oh hej, vi är i dagen igen. Vi ska lite för torsdag. Vi kommer igen ganska sent. En bit efter midnatt. Mm, kanske vid två tiden. Och sen gick jag bort och hämtade två kilometer. Jag tog kilometer tillbaka och hämtade ryggsäckarna. Det var tungt. Och satt upp det här i, i fart. Och stoppade in pojken i tältet. Och nu sa jag. Vi klarade det. Det var, det var tufft. Hitta dem. Fint tältat. Möjligtvis lite när västra redan blev så trött. Det som kom och såg förbi alla morgonpigga sällskap som skulle. Good luck. Då vi röra på oss så smått lite grann här. Då börjar jag bli hungrig. Hur känns det då? Jag är fortfarande inte trött ifrån att ha gått upp på Keb, men... Ja. Idag ska vi ta det lite lugnare. Idag ska vi gå genom en hyfsat platt dal. Hashtag episk dal. Det blir dumt. Och vi behöver inte ta hela färd. Vi ska gå i stugorna. Men vi behöver inte hela vägen fram. Utan vi börjar någon mil kanske. Toppturen upp på Kevin Kajse tog väl totalt 15 timmar och Thor fick verkligen slita. Man får komma ihåg att han är 10 år gammal. Jag var lite osäker på om han skulle åka med vandringen de närmaste dagarna efter den prövningen men det gick verkligen över förväntan. Det var knappt så att gårdagens prövningar märktes. När vi vandrade vidare mot nya äventyr. Och vi är på mars igen. Vi tog en, ja, en dryg halvdags eh, vilodag efter strappatserna i går, dag, kväll och natt på Kebne Jag tror vi kommer iväg, lämnade vårt läge vid två kilometer från Kebne Kajsa fjällstation. Lämnade vi väl halv tre. Så nu har vi vandrat iväg. Och jag kommer in i den här jättehäftiga dalen som sträcker sig västerut från fjällstationen. En av de mer högalpina längs kunstleden. När topparna sträcker sig nästan tusen meter upp på sidorna. Jättehäftigt vi går in. Vi blir smalare och smalare här. Så jag går ungefär en mil idag. Tänkte vi lägga oss några kilometer från, från Singi. Vi slår upp vårt tält. Huh? Bank! Bank! Jag kan inte sitta på bank nu inte. Inte bank. Jag inte en bank här ute. 
kristallklart verkligen. Jag tror jag kommer kullen när jag stod för satt i tältet för tre år sedan och berättade för barnen att de skulle följa med hit att det var en episk dalgång. Där, jag skickar rätt. Tora Astrid, när ni blir lite större då ska vi åka hit. Den här dalen är episk. Hashtag episk. Med utsikt över. Ja, vi känner igen den här utsikten. Vi kämpar på. Vi tänkte få lägen någonstans ungefär 3 km från Singelstuga. Har vi spanat in ett ställe. Kommer den? Ja, då kommer den vägvisare. Den säger att vi är 3 km från, men det tror inte jag riktigt på. Men nu snart ska vi slänga upp tältet, laga lite makaronis eller något gott. Toris makaronis. Hur känns det i benet? Kebbestigen. Bra. Eller jag har ont i vaden, men annars är allt bra. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. När man närmar sig Stef Singi stugorna från Kevin och Kajs hållet började sluta ganska ordentligt den sista biten. Det blir ganska stenigt. Men innan det gör det och innan det blir så så finns det ett par sjöar omgivna av mjuk fjällred. Där är det fint att slå läger och vi satt upp tältet vid en av de mindre sjöarna strax före den lite större Lassajau. Vi löste uppgiften idag också. Men nu ska vi vila oss lite här. Laga lite pasta med pest. Då ska vi testa den här. Det var för första gången. Det är ju en liten fjäsk i så. Så jag köpte så här chokladmors frystorkat. Ja, det kanske brukar vara frystorkat. Det kanske bara heter att det är pulver då. Men i alla fall från Adventure Food. Så att det är ju helt klart adventure-mässig, fältmässig chokladmos. Det måste ju vara. Det ska bli väldigt spännande att se vad Thor tycker om det som efter det. Mm. Smakar okej. Okay. Kan man ha en här som går saker som... Tror som har kommit till stucket ut huvudet för att få lite mat? Du är boy! Vad tycker du om pasta med fest då? Jätte, jättegott. Ta, ta lite mindre för jag Sen ska jag få chokladmos som tar man ut. Nej! Jag ska inte alls det. Jag ska få mousse, mousse av choklad. Mm. Vi har varit där! Gott. Jag ser fortfarande inte vad den heter. Ladjubanta. Hur tar du den? Kommer du beskriva hur det smakar? Det smakar. Choklad! <laughs> Tisdag är dag fyra blir det på vår expedition. Det har varit ganska hårt regn under natten. Det kom ganska snart när vi packade in våra sista grejer så var det skönt. Precis när vi kom in så var det smatta mot regnduken lite mysigt. Men det har blåst ganska hårt bitvis under natten. Men det fortsätter piska lite grann. Det gör ju inte så mycket. Bara hålla sig inom rimliga gränser så är det rätt skönt att slippa mig. Så. Här, ska vi ta lite frulle. Försöka komma iväg och få lite rimlig tid idag. Mm. Du tog en fin då. Bänkarna är vanligt. Det ligger väl en del regnskurar i beredskap i de här målen runt omkring. Vi 
kanske kan du passa på, jag vet inte om jag har berättat det, jag bara visar lite att jag har ju köpt en, en tvåmanna variant kan man väl säga att det är eh, om mitt, jag har ju ett Primus Lite Plus som jag ofta har på min en, enmanstur och nu när vi ska när vi är ute två så brukar jag släppa mitt lite större Tianga, det känns lite överdrivet, nu kommer det igen, väldigt massa nu. Och då har jag köpt det här tvåmans, det här har en kapacitet på en liter istället. Det är samma princip att man har lite brännare i köket. Man kan även passa ner gasen i. Så man lite snabbt kan fästa den i gasen. Och den på där och sen sätter man hållaren på. Och i det här fallet sätter man sen på handtaget. så där underifrån så att man kan, om man vill lyfta tungt. Och sen har man köket sådär. Och där ser ut en annan. Rocket på. Koka. Oj, nu börjar det varmt här. Fort solen kommer. Och vinner slutar. Efter att vi hade passerat Singistugorna för några kilometer så då anslöt vi där till den egentliga kungsleden. Sen vek vi av längs den söderut, längs den brusande älven Tjetkajokka som vi sedan skulle följa under dagen i runt 13 km ända fram till slutmålet Kajtom Jaure Stugor. Nu kommer vänta, Stor Hjärta och Stor Arrak va? Arrik. Sluter sig närmare stigen. Tjetjajokko. Jättefin turkos älv. Får solen fram lite grann också. Har varit lite småkuperat efter sin lite upp och ner kullar. Men nu ska det enligt grundström som vanligt så ska det bli lite plattare vandring längs med älven här nere i dalet. Lite rulla på lite snabbare kanske. Det är också. Kul cool med variation. Nu har vi en 5-6 km kvar till Kajtum Jaure stugan. Då är det ganska platt här längs med Tjetka Jocko. Jag bor bron, sista bron över till Kjetka Jocko. Här är vi ungefär 3 km nu från Kajtum Gavrostugorna. Det börjar regna. Oh, oj. Och om man trodde att det var mycket mygg förut så det är det ingenting om man åt var... <går> mot vad regnet lockade fram. Det är... <går> då klättrar vi över sista kullen från... mot stugan här. Är det är brötigt och det är det är myggigt. Typiskt bra stugväder. Kommer det? Kajtum Jaur. Här, STF. Kajtum Jaur i stugan här. Gick bra idag, fort. Man tar inte mer tid än nödvändigt på sig mm. när det regnar och när det är 10 000 miljoner elva myggor. Så att vi har stått på att prova att klockan är nog bara lite efter fyra. Klart var Dagens 15. Alltså myggen har passat på när man har händerna upptagen. Vi är en stag. Jag ska få göra mina Tors tips på att gå upp på Kevin och Kajsa. Absolut. Men först ska vi äta pannkakor. Jag lagar proteinpannkakor. Som jag råkar ha hemma. Mm. Oh, det blir väldigt mycket protein när man är i socker. Mm. Sånt vi behöver efter att ha käkat en torrfoder med mest pasta. <laughs> Torrfoder heter det känns så. Flytorka. Jag kallar det torrfoder. Mm. Mm. Äh. Där står den intelligenta Jens och läser. Oj vad han läser.
Ja, bra. Proteinpannkaka. Man behöver ju protein också när man bygger bjärnmuskler <laughs> och ryggmuskler. Stefan Sundström. Stefan Sundström. Vi klipper bort det här. Så tar vi något jag kan. Sväng om i ädlegas. Sväng om i ädlegas. Det är gissa titeln, så det är... Ja, vi ska... Nej, försiktigt. Dansa en Johan med Lena Philipsson. Ja. Boik och en stor... Och en stor hit blev Håll om mig. Håll om mig, släpp inte ett... Vem är det? Ja. Mår inte? Mm. Det var en strålande fin morgon här i Kaito Miaure. Fantastiskt fin utsikt över, över sjön. Kaito Miaure är ju namn på sjön då, och namnet på stugorna. Det var lite myggigt i natt, men inne på rummet då. Nu, det var regnigt. Jag vet inte om de kom in någonstans, för vi jagade mygg och sådär. Men vi vaknade ändå med det myggbett och hade sörjat rätt bra på natten. Jag drog på min nät över huvudet till slut. De bet igenom lite grann. Men nu var det förvånansvärt myggfritt ute här på planet, på tunet. Igår blev man liksom attackerad. Ja, nu kommer de här också. Men det blåser lite på morgonen. Prognosen är att det ska, vi ska fortsätta ha ungefär sånt här väder. Växande månligt. Eventuellt lite regn imorgon sen, sista dagen. Men det ska vi väl kunna. Vi kan stå med det. Nu kommer det mygg i alla fall. Uh, nu ska vi gå och kolla om vi kan köpa stugmärket, tänker jag. Går du på ett år? <laughs> Kolla på fjället. <laughs> ja, gott. Oh. Ja, du förtjänar. Ja. Jag tyckte min... Uh, ...kändes ganska lätt. <laughs> det kanske var för att jag vilar. Då är vi på mars igen. Det tog lite sommaren idag. Nu går vi genom björkskogen. Vi ska följa Kaitom Jaure. Nej, Kaitom Jocko. Ån som går från Kaitom Jaure. Kaitom Jaure är skönt, Kaitom Jocko är elva. Vi ska följa den en bit. Sen ska vi ta ett pass ner till Tisa Jaure. Ungefär 9 km. Vi börjar i skog och sen ska vi väl klättra upp lite då på, ja, genom passet. Så att det blir en kort, dag, kort vandring idag. Det känns lite bra. Näst sista äh, etappen. Det är på rena, mellan sån och ber. Bra rastplats vid fallet här efter bron, första bron. Då kommer ett fint fall efter första bron från Kajta Mjöre. Eh, lite mygg, vacker utsikt, fantastiskt episk vattenfall. Episk! Hashtag episk! Men nu går vi vidare mot passet. Kan inte gå igenom. Ja, du får dra loss stockarna. Kolla, vi drar loss den så vi... Kan man liksom... Det är ju viktigt förstås att man sätter upp den med så att inte... Renarna smiter. Så, nu får du sätta upp. Okej. Den som tar ner så sätter upp. Så, nu har vi... Nu drog jag... Tjocken iväg. I, och vi viker av lite mer. Den drog jag av ja, väst ut tror jag. Och vi går över söderut. Nu har det varit har regnat lite. Fast det inte skulle det. Men vi har varit förskonade från myggen. Nu kommer myggen. Men vi ska ta lunch snart. 
är väl alldeles strax halvvägs. Det går, det går ganska fort idag. Och var inte så långt idag. Vi käkar lite lunch här. Uppe på högplatån Morki. Som vi har kommit upp på. Det är behaglig vandring. Även om vi har kommit upp fortfarande. Lite lätt stigning. Går ner till Tös och Jauro ska vi ligga nere i nästa dalgång här. Nu börjar bergen tona upp sig. Jag läste på lite att titta på kartan. Det är faktiskt eh, Sarektjokko-massivet som reser sig upp. Alltså ett av de mäktigaste massiven in i Sarek som vi ser nu. Det är väldigt, väldigt fint. Ja, väldigt häftigt. Man ska ju tydligen vara en av de eh, finare stugplatserna också. Jag har läst i i Grundströms bok. Ja, vi har i alla fall vi har en tre kilometer kvar till TC Järvstugan. Det är ganska lätt och kort etapp det här. Fin! Jättefin med, med dramatiska eh, kjocken i början och sån här fina vandringar med högslätten. Nu kommer vi fram över krönet här. Nu ser vi Tese Jaura i all sin prakt. Nere vid... Jag ser en båt. Vadå? Jag ser en brygga också. Vadå? Där! Ja, då är det kanske dit man ska ro då. Som rodleden går, för det här är på andra sidan. Ja, tjusig kö! Stugan ska man tydligen inte se för man kommer ner. Nu ska det vara ganska brant ner den här sista biten. Så! Wow. Härligt! Nu har vi varit och dygat ut torrfordret lite. Oj, oj! Ja, du fick en sån igår. Men här har vi... Och så ska vi äta köttbullar i gräddsås. Alltså det är... Det är så härligt. Det är ett... Det blåser fint här. Så myggarna blåser bort. Nu är vi skön. Nu ska vi gå ner och känna på vattnet och se om det är badläge. Det här kan man bada i efter man har vattnat. Ja, oh, absolut. Här. Ah. Ingen nu. Okej. Okay. Pappa tänkte gå ut en liten stund, så nu ska Thor kolla runt lite i stugan. Vi får kolla på oh, oh, vilka spel de har. De har på spåret. Det brukar vi kolla på. Mm. Nu får ni se mitt vårt rum. Går det in? Vi och pappa har lagt upp lite grejer. Här, pappa har lagt upp sin kudde och lite sånt. Och jag här, för vi tycker det är mycket skönare att sova ni nere om det skulle komma några andra personer. Vi ser kamin, våra väskor. Så här blir vår dag imorgon. Vi börjar typ där. Vi, så. Första sträckan. Jag tror att det kan vara när man ror eller så när man går. Jag vet inte. Och så åker vi så. Så går vi upp, 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 upp. Och sen bara defilerar vi ner. Fina utsikter. Kanske man inte ser det genom mygnätet, men... Så är vi lagar köttbullar. Som vi har köpt i konserv. Det är en liten trevlig butik som de har. Nu ska vi försöka... Där fanns det. Vi ska ställa fram. Ja, du har visat runt här. Kan du sluta? Så här bra kan man ha på fjället. Det kan man ha där, ja. Så, vi tar den. Mm, smarrigt. Smakar det? Jättegott. Jättegott. Lafro, godare än torrfoder. <laughs> ja. Jättefin. Här har vi ett fint omklädningsrum. Först, ytterrum. Idag har vi varit här bastu här mellan 7 och 8. Sen. Vi går vidare in här. 
Här kan man tvätta sig. Ta vatten från bastagregatet. Och så blandar man det så att det blir, att det blir lagom varmt. Här kan man hämta vatten i kranen. Här är en fantastiskt fin utsikt mot fjället där borta. Tillbaka till Bastun! Ja, nu sitter vi här och fikar i sista stugmorgonen som är en tältnatt kvar. Nu ska vi gå kanske två tredjedelar mellan av etapp åtta enligt grundstyr. Tusen gärna har vi till Vaktovar. Vi ska stanna på fjället i tanken så i tältet. Jag har sovit jättegott här i stugan, tycker jag. Inga mygg. Lite mygg i alla fall. Jag har inte haft mygg. Har inte? Mm. Uh, lagom temperatur. Jag har fått något bättre. Det regnar som 17 under natten, hörde du det? Nej. Mm, det regnade. Det var riktigt uh, fiskade mot fönstret. Hej, nu ska vi åka båt första kilometern idag innan vi ska göra den jobbiga klättringen. Uh, och så här funkar det när man ska åka båt. Det finns lite... Det finns en rogled här. Och sen här i en låda finns det flytvästar. Vi ska åka i den här båten. Hej. Hej. Hej då. Sikta på de orangea. Så lite mer åt vänster. Ja. Eller så. Har du med oss allting då? Ja, bara ryggor och bilar och allt. Men så lite mer åt vänster. Alltså, du kan säga... Skäcka lite. Gör du upp den här bojen? Ja, men sådär. Då har vi tagit oss över... Hese Jaure, de här fina båtarna. Det gick ju fort och lätt egentligen. De är inte jättestabila sådär, men de är hyfsat snabba tycker jag. Så att man ro på ganska bra. Det vågade lite grann där i början, men det var inga problem. Så. Så, nu ska vi börja klättra. Det blir upp för några kilometer. Utdraget och ansträngande, säger Grundström. Vad säger Grundström? Så att vi får väl lita på det. Och ta det lite lugnt. Är du redo? Jag är redo. Härligt. Så, nu går vi mot Vaktoar. Vi tror att det är lite kortare. Men... Utan paus. <laughs> ja, det är lite trött som det går. Och nu är vi då inne i... Stora Sjöfallets nationalpark också, om jag inte helt fel. Tjusigt, tjusigt! Stora Sjöfallets nationalpark! Nice. Ja, det är sitt. Ja. Det är som Stora Sjöfallet. Fjolträkterna kring Stora Sjöfallet. Äh, varje reaktion så fick jag och hög fjällsmas. Masi. Se vad vi gör då. Tack till Mjaure. Nu gick vi över fjärdet igår till Tausa Jaure. Nu ska vi ner till vakt. Omväxlande fjällandskap med tallurskog, risedar, urtrika dalar och stora rådjur. 
Ja, det är väldigt imponerande att de inte har tagit från Björn. Ja, det är bra. På håll! Har vi klättrat några kilometer genom Björkskogen? Det är stadig stigning. Nu tror jag att vi börjar närma oss eh, trädgens i alla fall. Han ser ut på kartan som att det är en bit klättring till. Men vi kommer upp på en hög platå här. Vi ska ta oss mot vaktvara hållet över fjället. Oh, Aha, jag är. Här var en så här en person i taget bron. Och då när man väger som nästan två personer så blir man nästan lite så här. Oj, oj. Nu är det några, max några hundra meter till, till ska man säga, så är man passpunkten på en högplatå. Men ja, innan vi har faktiskt klättrat färdigt för uh, den här vandringen. Det blir några höjdmeter av det. Men nu börjar det plana ut här. Och sen tror jag faktiskt att så är det bara ner för mer eller mindre till vakt och bara. Det är jättefint där. Fina ängar, utbrödda ängar med sparblommor tror jag det är bara. Det är bara, de är väldigt fina. Och nu kommer Sarekbergen här. Nu breder de ut sig här. Sarekfjällen, där är Solvadammen. Och där är Aoi Akka. Sarekjokko-massivet. Så vi bor i. Det känns lite som att vi... Jagad av ett väder, jag vet inte. Ja, men det är väldigt lätt gånget. Vi har väl en... Vad sa jag? 6-7 km kvar till vakt och vara. Så att vi... Ska inte gå så många kilometer till innan vi uh, slår läge. För sen börjar när vi närmar oss så börjar, börjar det slutta nerför. Där kan man inte bo i tält heller. Så att vi har... Två potentiella ställen som vi tror skulle kunna vara bra att slänga upp ett tält sen. För att sen vara redo att defilera in i morgon. Så nu har pappa fixat ett litet ställe vi ska sätta upp tältet på. Och just nu håller han på att sätta upp tältet. Och sen tänker vi att vi bara ska krypa in. Klockan är väl, ja vad ska vi säga att den är, den kan vara halv fyra bara. Så vi sätter rätt upp till ett halv fyra. Imorgon defilerar vi de sista två kilometrarna ner. Sen är det här, är det här äventyret över så. Hej! Hej! Hur läget? Skönt. Jag låter vila lite på mycket. Jag lagar lite mat. Klockan är fyra nu. Han har slagit upp tältet på heden här. Det fläktar lite och är lite svalt. Jätteskönt. Så att då håller sig de här vampyrdjuren borta. Jag tänker att sitta i tältöppningen och laga lite kök. Med tältet öppet. Det är lite kök. Nu tror jag att det för att regnet kommer också. Nu är vi förberedda. Vi har bäddat, eh, fixat att vi kan laga mat i absiden. Sådär. Står och tittar ut här bara. Det är jättefin utsikt. Bort mot Saruk. Ja, men nu är eh, sista läget. Ska vi laga lite mat? Ja, det är lite ruggigt ute. Vi lagar mat inne idag. Sista måltiden på fjället, alltså sista middagen på fjället i alla fall. Ja, kanske lunch, vi får se, eller ja, nej, kanske inte. Fr frunch, frunch blir nog imorgon. Eh, se, ja, 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 nu är det lite molnigt runt omkring oss till små, regn, det kommer regn och regn då och då, så det är myggfritt. Lite svala idag, jätteskönt, för att just att det inte är någon mygg. <laughs> Tomatsoppa med, med pasta. Imorgon ska vi käka börjare, jällevar. Men det här var gott också.
Vad är det? Det har varit en äh, kall och riktigt regnig och låsig eftermiddag, kväll och inte minst natt. Äh, men nu tror jag utan att solen skiner igen. Det verkar som att vi har sån här tur med vädret fortsatt. Att och regnet och det otäcka vädret det är framförallt hålls när vi är inne i tältet eller inne i stugan. Lite nice. Det går ju sista morgonen på fjället. Så idag ska vi bara knata ner och bo på bussen. Hej Tobor, har du sovit gott? Ja. Oh. Jag sov man gott faktiskt. Det var, det var så skönt att det var kallt i natten här. Oh. Eller jag tycker det var så sov man gott då. Fritt. Kan sitta ut så här. Spana bort mot Akka. Nu har vi haft en väldigt fin vecka här uppe. När vi har gått emellan Nicka Lukta och Vaktovare. Som vi snart ska gå de sista kilometrarna till. Och en liten där klass så ska det vara den svåraste nedstigningen på hela Kungsleden här vi vakt och varer. Så det kan ta någon stund men vi får ta vår tid och ja, ja. vi kommer klara. Dämt upp hela Sveriges vackra Vattenfall en gång i tiden. Där kan man gå över in i Sarek. Gå på dammen. Vakt och vara. Vi ser parkeringen. Hurdana. Ja. Det är helt okej nedstigning. Jag såg att det var den jobbigaste på Kungsleden. Men... Klart den var en liten. Det är inte jättekort. Men... Det var aldrig särskilt jättebesvärligt. Mm. Ja! Bye bye. Bye.